আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে আমার ব্লগে ঈদের সকালে সবাইকে শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক ঈদের রান্না স্টার্ট করে দিয়েছি আজকে আমি রান্না করছি করা শেষ করছি না করা শেষ নুডলস রান্না করা শেষ আমি একটু বিফ দিয়ে নুডলস রান্না করলাম আর আম্মু শ্যামাই রান্না করছে এটা পাকিস্তানি শ্যামাই নর্মালি মানুষ যেটা বলে জর্দা শ্যামাই আর এটা হচ্ছে শ্যামাইয়ের জন্য দুধ যেটা লাচি শ্যামাই দিয়ে খায় আর এখানে কেটে রাখছে আম্মু কিছু নার্স হ্যাঁ যেগুলো আম্মু ইন্ডিয়া থেকে নিয়ে আসছিলো আর এটা হচ্ছে সেই আয় তার অন্তুর ফেভারেট লাচ্ছি শ্যামাই আমার একদম পছন্দ নাম ছোটো বলে বলতাম লাচ্ছা লাচ্ছা মিন্স আমার দাদুর বাড়িতে লাচ্ছি দেওয়াকে বলা হয় আর এটা আমি একটা কাবাব বানাইছিলাম সেটাও রাখলাম যে খায় খাবে সতে করা ভেজিটেবল দিয়ে কাবাব মানে ম্যারিনেট করে রাখা ভেজিটেবল সহ আর বিফ সহ চলেন আমি দেখি রান্নাঘরে কি করা যায় আর কি করছি আমি সেটা হচ্ছে পোলার চাল খাসির গোস বসাই দিছি একটু খাসির বিরিয়ানি খাইতে চাইছিল আয়াত আর কলিজা পাঠাই দিছে সকালবেলা উঠে উঠতে আমার তো অলওয়েজ দেরি হয় আমি ঈদের আগের দিন রাতে ঘুমাইতে পারি নাই ভোরবেলা ঘুমাইছি পলিথিন বিছানো হয়ে গেছে এখানে আমাদের এক ভাগের অল্প মাংস হয় সেটা এখানে রাখবো আমরা যেন ঘর বাড়ি নোংরা না হয় আর ভুঁড়ি দিয়ে গেছে আম্মু ভুঁড়ি পরিষ্কার করবে এখনই আম্মু প্রিপারেশন নিচে ড্রেস চেঞ্জ করবে ভুঁড়ি পরিষ্কার করার জন্য আর আমি এদিক দিয়ে বিরিয়ানি রান্না করি আয়াতকে বলছি গোসল করতে আয়াত গোসলে গেছে গোসলে যাওয়া মানে আরেক যন্ত্রণা করা কাপড় শুকায় না ভিজা সব দিকেই ও এই দিকে এদিকে পানি ছিটাছিটি খেলে তো এখানে পানি আসছিল সকালবেলা অনেক আমি কাপড় দিয়ে রাখছিলাম এখনও বেডশিট চেঞ্জ করা হয় না কিছুই করা হয় নাই ওই যে রাতের বেলা ঘুমানো হয় না দেরি করে উঠছি উঠে কাজ হয় না এই যে আমার পুতিনি পুতিনি পড়েছে বিচুয়ার এটা হচ্ছে ওর কানাডা নানি এনে দিছিল মানে আমার ছোট চাচি কানাডা থেকে আসছিল পরে আনছিল তো ওই বিচুয়ারটা ওকে পড়াইছি দেখতে যে কেমন লাগে বড়ই হয়ে গেল ভাবছিলাম কক্সবাজার যাব আমরা কিন্তু আম্মু অসুস্থ ছিল ইন্ডিয়া গেলো যাওয়া হলো না কি যে পচা একটা ঈদ হচ্ছে কোরবানি ঈদটা দেড়টা বেজে গেছে মানে আকাশে কোনো রোদ নাই কাপড় চোপড় জানলায় লাগতে হচ্ছে জানলা অফ করে রাখতে হচ্ছে এত বৃষ্টি হচ্ছে যে ঘর ভিজে যাচ্ছে তো রিজিকে কি পড়াবো গোসল করাবো এখন গরম পানি হচ্ছে সেগুলো রেডি করলাম রিজিক আজকে এগুলো এগুলো পড়বে কিন্তু এত বাজে স্যাচ্ছে তা ওয়েদার ভালো লাগছে না মনে হচ্ছে না কিছু পড়াই কিছু করি রিজিকে ঈদের একটা একটা করে আউটফিট আরও আছে কিছু কিছু আমি মানে এখনও সাজাইতে পারি নাই সময় পাই না কারণ আমি এখন বিরিয়ানি নিয়ে ব্যস্ত আম্মু ঘুরি নিয়ে ব্যস্ত আয়াত গোসল করতে গেছে আর কি বলবো এখন আয়াতকে বের করে ওকে গোসল করাবো হ্যাঁ নাই হ্যাঁ এটা আমাকে দিচ্ছে পড়বে এটা হ্যাঁ পড়াবো আমি এটা গোসল করে তারপরে পড়াবো হ্যাঁ হ্যাঁ গোসল করে এগুলো সব হ্যাঁ সব নিয়ে নিচ্ছে সব দে আচ্ছা আচ্ছা সব পড়ব গোসল করে সব পড়ব আমরা হ্যাঁ 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 বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি দেখি দেখি এই যে পড়ে যাবে তো নিচে স্যান্ডেল দেখলি পাগল হয়ে যায় স্যান্ডেল ওকে নিষেধ করা যাবে না কোনো কিছুর জন্য ওকে নিষেধ করলে নিশ্চয় পড়বা তুমি আমি জানি আর না আর দিতে হবে না আবার দেখি আর কেমন তো আর দিতে হবে না এই পর্সাগুলো জামা কাপড় পর্সাগুলো সরাই চলো আমার বিরিয়ানি রেডি আমি মিক্স করবো কিন্তু আমার মেয়ে এখন উঠে গেছে কান্না করতে আমি এখান থেকে ভাগের জন্য রেখে বাকি কলি যেটা বসাই দিছি অল্পটা আমরা বসাইছি আর এখানে রাখছি ভাগের জন্য আর এটা এখানে সব কিছু পিস দিয়ে মিক্স করে আমি কলিজা বসাই দিছি আর এক পাশে ভাত বসাইছি বিরিয়ানিতে হয়ে গেছে পেঁয়াজ কাটা আছে আরও জি আর এটা হচ্ছে আমাদের মানে আমুর কোরবানির ভাগ এখন আমরা এটাকে ভাগ করব এখানে সব কিছু রান্না করা শেষ রান্না করা হয়ে গেছে বিরিয়ানি খাওয়া হয়ে গেছে অলরেডি আমরা এটা ভাগ করলে আমাদের কাজ শেষ ভাগ করে ভরে ফেলবো আর এখানে দুই ভাই বোনকে খেলতে দিয়েছি দেখো দেখো বোন তার খেলে না আগে আমু চা গরম করতে দিয়ে যাই তিরিশ সেকেন্ড হলে হবে তারপরে আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে গোস বসিয়ে দিয়েছি এখানে অনেক কেজি কয় কেজি বলতে পারবো না এরকম অনুমানিক বা আন্দাজ করে বলা সম্ভব না আমার কলিজা হয়ে গেছে একদম পারফেক্টলি সব হয়ে গেছে এটা বিরিয়ানি তো দুপুরে খাইলামই এখন ভাত খাবো এবার 
আমরা এখন ভাত দিয়ে গোস্ত দিয়ে পরে যা দিয়ে খাবো এই হাড্ডি পাইছি আমরা আমাদের আমাদের ভাগের গোস্ত হিসাব করছে কত জানি বলবো এক মন করে হয়েছে বলবো আমাদের গরুটা তো ছিল এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা অনেক বড় মাসাল্লা মামা আম্মু আর যে বকুলি আর ডিজাইন দিচ্ছি নাম বলতে পারি না চিনি না মেটেতে চা বানায় চা খাইছি দেখানোর টাইম পাইনি যখন বাচ্চা থাকে বাসে এরকম হয় এত কিছু করা যায় না আর বাচ্চা যদি কোল থেকে না নামে তাহলে তো এখন কথাই নেই আমাদের খানদানি প্লেটটা চা গরম হয়ে গেছে আম্মু বল লাল চা ছাড়া খায় না জি আসছিলেন কোক খাবো দেখি তো এই যে দাঁড়াও দাঁড়া দাঁড়াও দুষ্ট করো দুষ্ট করো দেখি কি মিষ্টিটা খাবে তুমি যে ধরছো তুমি কি খাবে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে ঈদের সেকেন্ড দিন আমি চাইছিলাম না বৃষ্টি হোক কিন্তু অনেক বৃষ্টি হচ্ছে বোঝানো যায় না অনেকক্ষণ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে আর অনেক ঘুরুম ধ্রুম ঘুরুম করতেছে আমার মেয়েকে ঘুম পাড়াইছি শোয়াই নেই এখনও বিছানা থেকে নামায়নি আজকে অন্তর কোরবানি ছিল আম্মু অন্তর ওখানে কোরবানি দিচ্ছে তো আমাদের গোস্ত অন্তর পাঠাই দিছে অন্তু যে আত্মীয় স্বজনকে দেয় সেগুলো আমাদের বাসায় পাঠায় দেয় কারণ ও তো ওগুলো ভাগ করে দিতে পারে না এখন আমার মেয়েকে শোয়াবো বাইরে অনেক বৃষ্টি হচ্ছে ভাল লাগে না বৃষ্টি চাইছিলাম বাট এই মুহূর্তে এখন বৃষ্টিতে এত ছ্যাঁত ছাতা লাগতেছে বিরক্ত লাগতেছে বাসতেছে তিনটা আমার মেয়ে ঘুমের টাইম ঘুমাই গেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন ওকে শোয়ায় আমি খাবো এখন নাকি আবার অন্তর ওখান থেকে লোক আসবে দিতে আল্লাহ জানে ব্লগ এডিট করতে বসছিলাম দেখি দেখি আমরা দেখি বাড়ি খেয়ে বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে কাঁথা সব ঘরের মধ্যে শুকানো হচ্ছে ওকে সব কিছু দিছি যে খেলো ও খেলতেছিল খেলতে খেলতে দরজার মধ্যে যায় দাপ পাশ করে পড়েছে হাঁটতে তো পারে না অল্প ধরে ধরে হাঁটে এই যে সারা দিন মেটে দুপুস 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 পরে না মা মাম 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 দেখি দেখি মাম মাম দেখি রাগ হয় না যে দেখি 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 তাকাও আমার মেয়ে চকলেট খাওয়া শিখেছে সে অনেক চকলেট খায় এই যে চকলেট খাচ্ছে দেখি দেখাও এই যে চালের রুটি আর পোলা চালের ভাত খাচ্ছে আজকে আমাদের খুব শখ হয়েছে যে আমরা গোস দিয়ে পোলা চালের ভাত খাবো আর একজনকে ব্ল্যান্ড করে খাওয়ানোর জন্য এই যে দুষ্টু করছে ও পরে যাবো তো দেখি তাকাও না মামা মামা দেখো অন্তু আসছে অন্তু আসছে অন্তু 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 এই যে এই যে অন্তু বোঝা যাচ্ছে নাকি জানি না গুঁড়া দুধ চিনি বাদামের গুঁড়া দিয়ে আজকে আমি একটা ডিফারেন্ট পরোটা করবো আমরা নর্মালি গুঁড়া দুধ চিনি দিয়ে পরোটা খাই বাসায় আমি বানায় দেয় আল্লাহ আমার জন্য কাকটা আসতে পারতো সাই আমার মেয়ে কাকু শুনে দিয়েছি তো একটু পরে খাও শোনা তুমি একটু পরে খাও আমার ফ্রেন্ড তাহলে তো তুমি আঙ্কেল আন্টি হও বলছে খাবার নিয়ে গেছো আমি চা বসেছি আর এমনিতে কাপড় শুকে দিয়েছি কারণ যে অবস্থা এখন ওদের বাবা থাকলে হোক আমি একটু এটা বানাই আমি পারি না সুন্দর করে বানাইতে তারপরও আজকে আমি বলছি আমি বানাবো আমারটা কারণ আমি আয়াত ওরা খেয়ে ফেলছে বানায় ওদেরটা আমি মাংস মাংস খাবো না আমি একদিনই প্রথম দিনই একটু একটু করে খাইছি কলিজা খাইছি একটু সত্যি কথা যেটা কলিজা বেশি করে খাইছি গোস্ত আমি এত বেশি খাই না আমার 
এটা সম্ভবত বেশি বেলতে পারবো না বিকজ এখানে স্টাফ করা আছে হচ্ছে গুঁড়া দুধ চিনি বাদামের গুঁড়া আমি মাঝে মাঝে এরকম পরশ একটা দুটো জিনিস বানাতে চাই চেষ্টা করি একটা দুইটা একটা বেশি পাই না আমি আমার ছেলে আবার এরকম জিনিস খায় না কেমন যে গবে ঠেসে এগুলো আমি আর অত খুব পছন্দ করি মানে চিনি দিয়ে দুধ দিয়ে গুঁড়া দুধ দিয়ে আমাদের সব কিছু খুব পছন্দ ছোটোবেলার থেকে আমাদের তরকে টরকে না হলে পছন্দ না হলে আমরা না খেলে আমরা আগের থেকেই দুধ দিয়ে চিনি দিয়ে ভাত খেয়ে বসে থাকতাম আর ছেলে মেয়ে একটাও খায় না যাই হোক কোনো রকম বেজছে আমি এরকম পারি আমার পাওয়াটা হয়ে গেছে গরম গরম খাওয়া উচিত কিন্তু এখন ইচ্ছা হোক একবার খেয়ে খাচ্ছি আমার পাওয়াটা আর ইন্ডিয়া চা আর উনি আমি ওর দুঃখ দেখে ভাবলাম যে খাবারটা দিয়ে দি হ্যাঁ তাতে গিয়ে ফ্রিজ থেকে আম্মু রাখছিল যে আজকে দিবে তা আমি বরফটাই দিছি বললাম নেস্টা নেস্টা একদম অস্থির হয়ে গেছে পরে বরফটাই নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে দেখেন চড়ই আসে কাক আসে শালিক আসে এখন আমার ভাত দিব নিয়ে গেছে পুরা টাকা আবার এখন ভাত দিয়ে দিবো যে চড়ই পাখি শালিক পাখি চলে ভাত খেতে পারে বরফের টাই কেন কষ্ট করে খাচ্ছে আমি বুঝলাম না বললাম যে নেস পরে দেখেছ রিজিক বৃষ্টির দিনে যা হয় বাচ্চা থাকলে কাপড় শুকাচ্ছি আগুন দিয়ে কোন রকম দুই দিন আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম তৃতীয় দিন আমি চিৎপটাং পরে গিয়ে ব্যথা পাইছি অনেক পরে যাব তো পরে যাব তো সাইডে বসে যে দেখছো 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 আমি পিঠাটা দিয়ে যেতে পারে না আমার মেয়ে পিঠা ধরার জন্য অসুস্থ হওয়ার কি মজা না গোস পিঠা পায়ে আইস প্যাক আর রিজিক ধরুন আরো আজকে আমার পায়ে এখনো এই অবস্থা আমাকে দেখতে এটা সুন্দরী রুপুসি নফি চালি চা কি করেছিস তুই হাতে দেখি তোর হাত দেখা আরে জানতে কেন বেঞ্জি লাগাইছিস জানতাম না পরে দেখি একটা মেয়ে আমাদের এখানে একটা মেয়ে মিট দিতে পারে মেয়ে আমরা বারোটা দিকে রেখে আসছি এখন মেয়ে কই সারাদিন শুয়ে বসে থাকি খাটের মধ্যে খাওয়া দাওয়া মুড়ে ডি করে দেয় আমি আমার মেয়েকে খাওয়াই সব কিছুই করি শুয়ে শুয়ে অসুস্থ হওয়ার সেকেন্ড ডে কি মজা কোনো একটা বাজে উঠে বাবুকে নাস্তা খাওয়াইতে দিয়ে গেছিলো খাওয়াইছি যে উনি ওনাকে খাওয়ানোর পরে আমার নাস্তা দিয়ে গেছে আমার পা এখনো এই অবস্থায় আছে আই তোমার প্যাম্পাসটা করে দিই চলো 
তাকে আমার দিকে তুমি আমার নাস্তার দিকে তাকাই আসো কেন তাকে আমার দিকে তাকাও আমার দিকে তাকাও আমার নাস্তা দেখে তোমার কি হবে তুমি তোমার নাস্তা খাওয়ার সময় মুখ ভাঙছি আসছি না কেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে বাইরে রোদ উঠছে আমার খুব টেনশন ডেঙ্গুটা বৃষ্টি হলে বাড়বে এই জন্য আমার আমি বৃষ্টি আমি গরমে মরে যাব আমি চাচ্ছিলাম না মানে ডেঙ্গু বাড়ো গরম হোক কোনো সমস্যা নেই তাও ভালো নাস্তাটা করে নেই আয়াত আমার পাশে এসে শুয়ে আছে মোবাইল টিপে সারাদিন নানির মোবাইলটা টিপা লাগে এখন ওর মোবাইলটা নষ্ট হয়ে গেছে এখন আমি আমার নাস্তা খাবো কিন্তু এই যে দেখে না দেখায় আই আই খুলে পাকনি বুড়ি আইকে খুলে বুড়ি বুড়ি আই খুলবে কি হয়েছে কাঞ্চুর কাছে মানে ঘুম এখন ঘুম পাইছে মাত্র না উঠছো অসম্ভব ঘুম পাওয়ার কথা না আবার হাত দা দেখি দেখে হাত দা তো ডাকছো কেন নাস্তাকে ডাকে কেউ এই জিনিসটা আমি দেখাইতে চাইছিলাম অনেকদিন ধরে এই যে এখানে আম্মু কাপড় এনে ভাস করছে আমি তো অসুস্থ যে ওখানে টাল হয়ে আছে ভাস করতে পারছি না আমি এখানে ভাস করে দেখেছি যে কাছে থাক লাগবে সে কাপড় ভাস করা দেখলে এই যে হ্যাঁ এই যে যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হবে ততক্ষণ এই যে এগুলো না ফেলা পর্যন্ত খাক থেকে হ্যাঁ এই যে আমি অনেকদিন আগেই দেখার চাইছিলাম কিন্তু আমার মনে নাই কি করেছো রিজেক কি করেছো শুনি 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 কি করেছো কি করেছো তুমি এটা কি করেছো কেন করেছো কেন করছো দেখি এমন করেছো কেন মুখটা কেন করছো তাকাও তুমি কেন করছো আমি তো হাত ধরছি তোমার কোথায় যাচ্ছ এখন তুমি ওখানে আবার কি আছে দাদা আছে মাবে নিচে বসা আছে নেবো না মাছার তোমার ওই যে প্যাচেস লাগাইলে লাভ হবে না দাদার নাস্তা চলে আসছে দেখো আমার দাদার দুজনের নাস্তা খেতে দাও আমাদেরকে আমার ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে ফেভারিট খাবার আম গুঁড়া দু চিনি এই যে উনি আসছে এখন ধরতে এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে ফেভারিট খাবার দিন রাত সব সময় খেতে পারি ছোট একটা আম চিপে দিয়ে গেছে আম্মু আমাকে শুয়ে শুয়ে একটু খাই বাইরে অনেক সুন্দর ওয়েদার আর সবাই বৃষ্টি বৃষ্টি করে না প্লিজ কারণ বৃষ্টি বৃষ্টি করলে আমার আমি যতটুকু বুঝি যে বৃষ্টি হইলে মশা বাড়বে ডেঙ্গুটা আরও বাড়বে এমনি ডেঙ্গুতে বিপজ্জনক অবস্থা হচ্ছে বাংলাদেশে আমি চাই না ডেঙ্গুটা বাড়ুক কারণ আমি আমার মেয়েকে ওই যে প্যাচেস পড়ায় রাখছি কিন্তু এটা দেখি কাজ হবে কিনা আমি যাই না এটা পড়ায় রাখছি সুন্দর আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আজকে ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি ঈদের ব্লগটা দিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে ঈদে তেমন কিছু করতে পারি রে আমি পায়ে ব্যথা পাইছি যেটা আপনাদেরকে দেখালাম থার্ড দিন বৃষ্টি ছিল জানলাতে পানি আসছে তো আমি বুঝি নাই টাইলসের মধ্যে পিস লাগে এসেছি অনেক ব্যথা পাইছি ডাক্তার দেখাইছি এক্সরে করাইছি রিপোর্ট আসছে ভালো আলহামদুলিল্লাহ ভাঙে নাই কোনো কিছুই হয় না কিন্তু অনেক বেশি ব্যথা পাওয়াতে ডাক্তার ওষুধ দিচ্ছে তিন বেলা ব্যথার ওষুধ জিরো পেইন আর কি কি জানি চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ এখন সেই জন্য আপনাদের সাথে ঈদে কোথাও যেতে পারি না কি শেয়ার করতে পারি না ইনশাল্লাহ ঈদের পর থেকে আবার পা ভালো হয়ে যাক তখন আপনাদের সাথে মজার মজার জায়গায় শেয়ার করব আর সবাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমার জন্য দোয়া করবেন আমার ছেলে মেয়ের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ সবার ঈদ কেমন গেলে জানাবেন